সুপ্রিয় দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট লেট এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি সঙ্গে আছি আমি রিয়াদ হাসান আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশ ভারত ক্রিকেট লড়াই দর্শক আজকের বিষয়ে আপনি আপনার প্রশ্ন বা মতামত থাকলে আমাদের কেস এম এস করার মাধ্যমে জানাতে পারেন আর সেজন্য আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে এল লিখে স্পেস আপনার নাম এবং মতামত লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে দর্শক আজকের এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন তিনজন অতিথি তিনজনই ক্রীড়াঙ্গনের মানুষ আছেন রকিবুল হাসান সাবেক অধিনায়ক জাতীয় ক্রিকেট দল আমাদের সাথে আছেন খন্দকার জামেল সাবেক পরিচালক বিসিবি এবং আছেন মোহাম্মদ শরীফ ক্রিকেটার আপনাদের তিনজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের অনুষ্ঠান যদি আরেকটু আগেও শুরু হতো আমরা একটা জয় হতে যাচ্ছে জয়ের একটা আনন্দ হয়তো পেতে যাচ্ছি সেরকম একটি স্বাদ গ্রহণ করবে এরকম একটা ধারণা নিয়ে বা এরকম একটা বিশ্বাস নিয়ে আমরা শুরু করতে পারতাম অনুষ্ঠানটি কিন্তু হলো না আজকে নিশ্চয়ই আপনাদের মন অবশ্যই দুঃখে ভরাক্রান্ত যেহেতু আপনার তিনজনই ক্রিকেট অঙ্গনের মানুষ আর আমরা যারা সাপোর্ট করি আমরা যারা শুধুমাত্র দর্শক হিসেবে দেখি আমাদের কাছে তো অবশ্যই সেটা স্বপ্ন ভঙ্গের মতো তো আসলে ক্রিকেটে খেলাতে তো হার জিত থাকবেই কিন্তু এই হারটা এটা কি মেনে নেওয়া যায় কি না জনাব রকিবুল আপনার কাছে প্রথমে আমি জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আমি শুরুতেই সাধুবাদ দিতে চাই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে অসাধারণ ভালো ক্রিকেট খেলেছে এই টুর্নামেন্টে ফেয়ারলেস ক্রিকেট যেটাকে বলি আমরা আর আজকের ফাইনাল সম্বন্ধে বলতে গেলে তো বলতে হবে যে একটা টান টান উত্তেজনার মধ্যে আমরা ছিলাম ম্যাচটা কিন্তু আপনি যে কথাটা বললেন ইন্টোতে যে আমরা হয়তো একটু আগে শুরু করতে পারতাম জয়ের স্বাদ নিয়ে সেই অবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছিল জি কিন্তু পেনাল্টি মেট ওভার যেটা আমরা দেখলাম উনিশতম ওভারে এসে দীনেশ কার্তিক পেটে জেম অফ এন ইনিংস যখন নাকি রুবেল বল করছিল এখন অনেকে আমরা বলবো যে হয়তো রুবেলের ওই সময় এতগুলো চার ছয় খেলো বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্যাটসম্যানকেও আমাদের কিছুটা ক্রেডিট দিতেই হবে তারপরেও শেষ ওভারটাও আমাদের সুযোগ ছিল শেষ বলটাতে আমাদের সুযোগ ছিল এরকম খুব একটা হয় না ওখানে যদি ছয় না হয়ে চার হতো তাহলে আমরা হয়তো একটা সুপার ওভার দেখতে পারতাম এক ওভারের একটা খেলা হয় নাই বলটা জায়গা মতো পড়ে নেই স্লটেবল স্লটে পড়ে গেছে তো আমি মনে করি ইট ইজ এ ওয়ান্ডারফুল ফাইনাল মানে একটা বিশাল একটা বিজয় আমি এই হারের মধ্যে দিয়েও কিন্তু একটা জয়ের স্বাদ পেয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট আমি জানি যে জয় জয়ই বিজয় বিজয়ই বাট আমি যদি মনে করি আমার কাছে কিন্তু বাংলাদেশ হ্যাজ বিন ডিফিটেড বা নেভার ডিসগ্রেসড আমি মনে করি অসাধারণ ক্রিকেট খেলেছে এই টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ তো সেই দিক থেকে চিন্তা করলে কষ্ট তো একটু লাগবেই যে এত কাছে ইট ওয়াজ সো ক্লোজ এই ইয়েট সো ফার এত কাছে এসো তো তারপরেও বলবো যে এখানে ক্রিকেটের জয় হয়েছে আজকে ক্রিকেট এজ ওয়ান হয়তো কাগজ কলমে লেখাটা থাকবে ভারতের দে আর এ গুড সাইড এক্সপিরিয়েন্স সাইড সব দিক দিয়ে কিন্তু গেমটাকে কিন্তু আমাদের বোলাররা সুন্দরভাবে তাদের কন্ট্রোলে নিয়ে আসছিলো মিডল ওভারসে যখন বারো তেরো দশ এগারো বারো তেরো ওভারে তারা মাত্র দশ বারো রান করেছিল ওইখানে কিন্তু গেমটাকে কন্ট্রোল করে এরপরে আঠারোতম ওভারে আমরা দেখলাম মুস্তাফিজ গেমটাকে আরও নিয়ে আসলো আমাদের দিকে যখন সে একটা রান দিয়েছিল এবং একটা উইকেটও পেয়েছিল ওই ওভারে বা তারপরে শেষ সংখ্যা হয়নি দীনেশ কার্তিককে ধন্যবাদ দিতেই হবে যে এসে পুরো চিত্রপটটাই চেঞ্জ করে দিয়েছে বিকজ ইট ওয়াজ এ ইনিংস আমার মনে হয় দীনেশ কার্তিক অনেক দিন মনে রাখবে এটা জি জনাব জামিল আপনার কাছেও আমার একই প্রশ্ন কিন্তু আমি একটু দর্শকদের উইং থেকে প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে দর্শকরা যখন এরকম একটা আমি বলবো যে একেবারে জিতে যাওয়া ম্যাচ এরকম মনে হয় যে রান রেট এবং হচ্ছে আপনার যে ওভার সেটা যখন বেশ কিছুটা দূরে থাকে তখন কিন্তু দর্শকরা স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয় যে আমরা জিতে যাচ্ছি এই ম্যাচটা আমাদের তখন সে কিন্তু আর যারা খেলছে তখন তারা নিজেরা মনে হয় যে তারা নিজেরাই সেখানে খেলছেন তো সেই জায়গা থেকে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আমাদের ধৈর্যের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে এবং ধৈর্যের ঘাটতির কারণে বা ধৈর্য চ্যুতির কারণে বা তাড়াহুড়া করবার কারণে বা অপরিপক্কতার কারণে যে কতগুলো আউট আমাদের হয়েছে সেগুলো কি ঠেকানো যেত ধন্যবাদ আপনাকে আসলে বাংলাদেশ প্রথমেই বলিনি আপনার প্রশ্নে যাওয়ার আগে বাংলাদেশ কিন্তু এই টুর্নামেন্টে চমৎকার ক্রিকেট খেলেছে যে অবস্থা থেকে বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিল 
বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে গিয়েছিল দেশের মাটিতে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে টেস্ট ওয়ান ডে টি টোয়েন্টি তিনটাতে হার ট্রাই নেশন সিরিজে হার সব মিলে কিন্তু একটা বিপর্যস্ত অবস্থায় বাংলাদেশ টিম কিন্তু শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিল এবং প্রথম ম্যাচে বা ভারতের কাছে একেবারে উড়ে গিয়েছিল সেই অবস্থা থেকে কিন্তু বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে মানে প্রচণ্ড চাপের ভেতরে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কারণ বাংলাদেশ কিন্তু বারবার একটি কথাই বলছিল সব খেলোয়াড় কর্মকর্তা সবাই একটি কথা বলছিল যে একটি জয় আমাদেরকে পুরোটা ইউটার্ন করিয়ে দিতে পারে পুরো টিমকে এবং সেই জয়টা যখন শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আসলো বাংলাদেশ কিন্তু ঠিকই ইউটার্ন করলো সুতরাং বাংলাদেশ অসম্ভব ভালো ক্রিকেট খেলেছে এই টুর্নামেন্টে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যদিও তীরে এসে আমরা আলটিমেটলি ভেড়াতে পারেনি আমাদের নৌকা জয়ের বন্দরে তরিটা ভেড়াতে পারেনি বাট তারপরেও বাংলাদেশ কিন্তু অসম্ভব ভালো ক্রিকেট খেলেছে এরকম প্রেশারের মধ্যে আপনি আজকে সিচুয়েশনটাই চিন্তা করেন আজকে সিনারিওটা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সেই দিনের জয়ের পরে ওই দিন যেই সমস্ত অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো ঘটেছে একটা একটা প্রচণ্ড একটা দুই দলের মধ্যে যে একটা রেশারাশি এরকম অবস্থায় বাংলাদেশ আজকে খেলতে নেমেছে আপনি মাঠের দিকে তাকালে খেয়াল করবেন অল্প কিছু দর্শক বাংলাদেশকে সাপোর্ট করছে পুরো গ্যালারি কিন্তু ভারতের পক্ষে ছিল সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশ কিন্তু জয়টা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দারুণ ক্রিকেট খেলেছে বাংলাদেশ কোনো সন্দেহ নেই বাট শেষ পর্যন্ত আমরা জয়ের বন্দরে আমাদের নৌকাটা ভিড়াতে পারেনি এখানেই কিন্তু ওই কথাটা পুরনো কথাটা আবার বলতে হয় যে ক্রিকেট ইজ এ গেম অফ গ্লোরিয়াস আনসার্টেনিটি যখন আপনি দেখবেন যে আপনার সব কিছু আপনার পরে আপনি জিতেই যাচ্ছেন তখনই আঘাতটা চলে আসে বাংলাদেশ কিন্তু আগের দুইটা ম্যাচও কিন্তু একইভাবে শ্রীলঙ্কা থেকে জয়টা ছিনিয়ে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা কি ভাবতে পেরেছিল দুইশো চোদ্দ রান করার পরেও বাংলাদেশ সেই রানটা চেস করে জয়টা ছিনিয়ে নেবে সে এর আগের ম্যাচে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই যে ম্যাচে লাস্ট তিন চার বলে বারো রান সেই বারো রান বাংলাদেশ করবে ওরকম একটা জায়গা থেকে বাংলাদেশ করে এক বল বাকি থাকতে বাংলাদেশ ম্যাচ জিতে যাবে সেটা কি শ্রীলঙ্কা ভেবেছিল ভাবেনি যখনই আপনি জয়ের দিকে যাবেন তখনই এটি ক্রিকেটের মজাটাই এখানে এবং ক্রিকেটের যতগুলো হার্ড ব্রেকিং ব্যাপার স্যাপার আছে সবগুলোর কিন্তু নিহিত এই জায়গাটায় এবং এখানেই কিন্তু ক্রিকেট খেলার সৌন্দর্যটা এখানেই কিন্তু ক্রিকেটের মহত্বটা এবং আপনি যে কথাটা বললেন যে ধৈর্য বা এই জাতীয় জিনিসগুলো বাংলাদেশ কিন্তু আজকে প্রথমে ব্যাট করেছে এবং বাংলাদেশ কিন্তু চেয়েছে কিছু শট খেলে ভয় ডরিন ক্রিকেট খেলতে চেয়েছে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখেনি এটা কিন্তু একটা ভালো দিক যদিও তাতে আমরা দুই একটা উইকেট লস করেছি বাট সেগুলো যদি মাঠের বাইরে যেত সেই শটগুলো যদি টাইমিং ঠিক থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের রান আজকে একশো আশি নব্বই হয়ে যেতে পারতো এবং তখন কিন্তু জয়টা হয়তো আমাদের খুব সহজেই আসতো বাট এটাই ক্রিকেট কখনো আপনার টাইমিং হবে কখনো হবে না কখনো আপনি বড় ইনিংস খেলবেন মুস্তিক যে অসাধারণ ইনিংস খেলেছে মাহমুদুল্লাহ যে অসাধারণ ইনিংস খেলেছে আজকে সাব্বির মাহমুদুল্লাহকে রান আউট করে দেওয়ার পরেও ওরকম জায়গা থেকে সাব্বির কিন্তু যে দারুণ একটা ইনিংস খেলেছে ওই সময় সাব্বির কিন্তু অনেক শট খেলেছে বড় বড় শট খেলেছে বিগ শট খেলেছে তার একটা তো সে আউট হয়ে যেতে পারতো তখন কি আমরা বলতাম যে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে আসলে ব্যাপারটা তা না টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে আপনাকে কিন্তু সাহস নিয়ে আপনাকে খেলতে হবে যত বেশি রান করা যায় প্রতিপক্ষকে যত চাপে ফেলা যায় বিশেষত যখন আপনি আগে ব্যাট করবেন তখন যত বেশি রান আপনি উইকেটে জমা করতে পারবেন ততই আপনার জন্য মঙ্গল এবং সেই জন্য মাত্র একটি একশো বিশটি বল সুতরাং আপনাকে কিন্তু ওই ডট বল দিয়ে ধীরিস্থিরভাবে খেললে কিন্তু আসলে আপনি জয়ের আশা করতে পারবেন না সেই জন্য আপনাকে একটু মেরে খেলতে হবে প্রথম দিক থেকেই এবং দ্যাট ইজ টি টোয়েন্টি ক্রিকেট আমি মনে করি না এখানে কোনো অধৈর্যের কোনো ব্যাপার আছে বা এখানে কোনো অক্রিকেটীয় কোনো ব্যাপার স্যাপার আছে ক্রিকেট টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের নেচারটাই এরকম এবং এটাই টি টোয়েন্টি ক্রিকেট এটাই আমাদেরকে মানতে হবে এবং কখনো আমরা জিতবো এর আগে দুইটা ম্যাচ আমরা খুব ভালোভাবে জিতেছি শেষ বেলায় ওভারে এসে আমরা ম্যাচ জিতেছি আজকে লাস্ট বলে আমরা ম্যাচটা হেরে গেলাম ক্রিকেট জি আমি আসবো আপনার কাছে আবারও আমরা এ নিয়ে আরও বিস্তারিত কথা বলবো জনাব শরীফ আপনার কাছে জানতে চাই একজন একজন মাঠের খেলোয়াড় আপনি আপনি তো ক্রিকেট মাঠের যে উত্তেজনা সেটা আপনি ধারণ করেন সেটা আপনি বেশি বোঝেন অন্তত দর্শকদের চাইতে কিন্তু দর্শকদের এন্ড থেকে আমি প্রশ্নগুলো করি কারণ হচ্ছে যে আমার ভিউয়ার্স এবং আপনাদের ভিউয়ার্স কিন্তু দর্শকই দর্শকরা ইতোমধ্যে ফেসবুকে নানান কমেন্টস কিন্তু শেষ হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু তারা বিভিন্ন সময়ে তারা লাইভের ছিল তারা অনেকেই তারা কিন্তু বিভিন্ন সময়ে তারা কমেন্টস অলরেডি করে ফেলেছে যে রুবেলের কারণে এতগুলো রান দিতে হয়েছে আরেকটি বিষয় হচ্ছে এতগুলো রান আউট সেটা বাংলাদেশকে ভুগিয়েছে এবং আমাদের এই জন্য ম্যাচটা হাতটা হাত ছাড়া হয়ে গেল আপনার কাছে কী মনে হয় ধন্যবাদ প্রথমে আমি
অসাধারণ ক্রিকেট খেলেছে জি সো ফার আমি যদি সে বিষয়ে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই ইন্ডিভিজুয়াল তারা খুব ভালো ভালো খেলেছে এবং তারা মানে আমি বলবো যে যুদ্ধ করেছে অফ কোর্স সেটাতে কোনো সন্দেহ নেই অফ কোর্স ইন্ডিভিজুয়াল যদি আপনি কিছু পারফরম্যান্সের দিক দেখেন মুশফিক অসাধারণ খেলেছে আমার মনে হয় লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট থাকবে লাস্ট যে ম্যাচটাও জিতেছে এই ফাইনালে নিয়ে আসছে যে ইনিংসটা খেলে আমার মনে হয় সোফার এটা ওর বেস্ট ইনিংস থাকবে প্লাস তামিমের কিছু ইনিংস সাব্বির রান করতে পারেনি আজকে সাব্বির চমৎকার খেলেছে হ্যাঁ তো শুরু থেকে আমি আমরা কিছু হয়তো মিস্টেক ছিল যেটা জামিলবাবু বললো হয়তো বা ওইভাবে পজিটিভ না থাক না থাকলে হয়তো বা হইতো না হয়তো বা ভালো ব্যাটের সাথে কানেকশন হলো যেটা জামিলবাবু বলতেছিলো চার ছ হয়তো এটা ক্রিকেটের ভাষায় বলতে হয় যে ভালো শট মানে ভালো খেললে রান আসলে ভালো শট আউট হয়ে গেলে ভালো না সো এটা ন্যাচারাল এটা আসবে সবার মাস থেকে আসবে এটা বাট দর্শকের যে এক্সপেকটেশন আমি বলবো আমি মনে করি বাংলাদেশ আরেকটি জায়গায় জিতেছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ড্রেসিং রুমের দিকে যদি আপনি ফলো করেন ইন্ডিয়ান ড্রেসিং রুমের দিকে ওদের আমি কখনোই দেখি নেই ওদের এত এত উত্তেজনা আজকের ম্যাচটা নিয়ে যা ওদের ভিতরে কত বেশি ইয়ে কাজ করেছে এটা না দেখলে বিশেষ করে না যারা দেখছে তারাই বুঝতে পারবে এখন সো আমি মনে করি বাংলাদেশ ওখানেও জিতে গেছি আমরা আমরা হয়তো বা খাতা খাতা কলম ম্যাচ হারছি যেটা রকুল ভাই হাসান ভাই বললো বাট সোফার আমরা আমাদের দিক থেকে বলতে পারি বাংলাদেশ অন্তত ভারতকে লাস্ট বল পর্যন্ত বাংলাদেশ খেলাতে পেরেছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি এখানে তো ম্যাচটা তো অলমোস্ট আমরা নিয়ে এসে নিয়ে আসছি বাট সেকেন্ড লাস্ট ওভারে যেটা রুবেলের আমি বলবো এটা ক্রিকেটে হতে পারে বাট আর একটু কন কনফিডেন্স দরকার ছিল এখানে যে ইয়র্কার লেন্থে বল করাটা আমি লাস্ট ওভারে যেটা বারো রান এটা সৌম্যর কাছে গেছে সৌম্য রেগুলার বলার না সো ওর কাছে এক্সপেকটেশন অত বেশি করতে পারি না তারপরে সে কিন্তু খুব ভালো পাঁচটি বল করেছে লাস্ট বলে আমরা মানে হেরেছি দ্যাট ইজ এক্সপিরিয়েন্স সো ও হচ্ছে যেহেতু লাস্ট কখনোই করা হয়নি ওর ইউজ টু নাও করে তো লাস্ট বলটা লেন্থ বল করে ফেলছে এবং সেটা ফ্রি রেঞ্জে চলে গেছে এবং আমি দেখছিলাম যে আপনি যখন বল করছিল তখনই আপনি বলেছেন যে না আর হলো না হ্যাঁ মানে চান্স খুব কম বিকজ আপনি লাইন দেখিয়ে আপনি বলেছেন হ্যাঁ সো এটা হতে পারে বাট যেটা আমাদের দরকার ছিল অ্যাচিভমেন্ট কিছু কিছু সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে খুব ভালো খেলেছে আস্তে আস্তে ভালো আরও করবে একদম হতাশা হয়ে গেলে চলবে না জিতলেই শুধু বাংলাদেশে বাংলাদেশ করব আর হারলেই আমরা ভুয়া ভুয়া বা অন্য কোনো ধনী দিব এইটা আমাদের ঠিক না বাট সোফার বাংলাদেশের দর্শক এখন অনেক মানে অনেক খেলা বুঝে একদম যদি বলতে হয় রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে এখন বাচ্চা থেকে শুরু করে সবাই খেলা বুঝে সো সবাই বুঝে এখন আসলে কিভাবে আমরা হারছি সো এটা নিয়ে আমাদের অত বেশি কোনো ইয়ে নাই জি আমি আসবো আবারও আপনাদের তিনজনের কাছেই অর্থাৎ এই জায়গা থেকে আরেকটি কথা আসছে কি না যে এক সময় মানে চোকার আপনাদের চোকার্স সাউথ আফ্রিকাকে বলা হতো জি চোকার্স এখন মানে বাংলাদেশের যদি ইতিহাস আপনি লক্ষ্য করেন যে বাংলাদেশের গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটা ম্যাচে কিন্তু আমরা এরকম অর্থাৎ তীরে এসে তৈরি ডুবানোর মতো অবস্থা এক বলে এক রান তারপরে লাস্ট বল পর্যন্ত খেলেও না পারা অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে এসে সেই জায়গাতে আমরা যাচ্ছি কিনা এরকম একটা নাম হতে পারে কিনা আপনারা বিশ্লেষণ করবেন ছোটো একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি আপনার কাছে ফিরবো সুপ্রিয় দর্শক সেভেন রিংস এম এর লেট এডিশন নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরবো খুব শিগগিরই আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক দেখছেন এসে টিভি রাতের আয়োজন সেভেন রিং সেমেন্ট লেট এডিশন আমরা আবারও ফিরছি আমাদের আলোচনায় জি জনাব রকিব আমরা চোকার্স প্রসঙ্গটা ছিলাম তো বাংলাদেশি বাংলাদেশের ব্যাপারে ওয়ার্ল্ডের যারা ক্রিকেট দর্শক বা বোদ্ধা তারা কি মানে এরকম কাতারে বাংলাদেশকে ফেলে দিতে পারে কি না নো চান্স কারণ বাংলাদেশ চোকার্স হওয়ার মতন জায়গায় এখনও যাইনি আমরা কারণ চোকার্স হইতে হইলে সাউথ আফ্রিকার মতন ওই হাই টপ লেভেলের একটা টেস্ট প্লেয়িং কান্ট্রি হইতে হবে যারা কি না নিয়ত নিয়মিত বিরতিতে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ফাইনাল খেলছেই এবং অ্যাভিডেভেলিয়াস তো এই মুহূর্ত প্লেয়াররা হ্যাঁ আমরা যদি এখন ওই লেভেলের থাকতাম তারপরে এই টুর্নামেন্টগুলো যদি এরকমভাবে আমরা মিস করতাম শেষ মিনিটে এসে তৈরি ডুবে যেত তাহলে আমাদেরকে হয়তো চোকার বলা বললেও কেউ বলতে পারত এখন যেটা বলতে পারবে এক্সাম্পল কিন্তু কয়েকটা আছে এখন যেটা বলতে পারবে আমরা অনেকগুলো ম্যাচ হেরেছি এরকম দুই রানে হেরেছি তিন রানে হেরেছি টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা হেরে তো চোকার্স না ইট ইস ইন এক্সপিরিয়েন্স এশিয়া কাপে ইট ইস ইন এক্সপিরিয়েন্স ইটস নট চোকার সাউথ আফ্রিকা ইজ নট ইন ইন এক্সপিরিয়েন্স সাইজ নাইনটিন নাইনটি ওয়ার্ল্ড কাপ থেকেও তারা কিন্তু ইন এক্সপিরিয়েন্স সাইজ ছিল না বাট আমরা কিন্তু ইন এক্সপিরিয়েন্স এখন 
আমরা এখনও ওই লাভে ওই জায়গায় যাই না পার্টিকুলারলি টি টোয়েন্টিতে ওয়ান ডে ক্রিকেটে আমরা কিন্তু মাছ মোর বেটার অফ দেন টি টোয়েন্টি বাট দেন ওই চোকারটা এখন আমি মনে হয় ওই ট্যাগটা আমাদের লাগানোটা ই হবে না আর যদি যদি লাগাইতে চাই কেউ আমি মনে করবো তোমার লাগাতে থাকো আমরা প্রতিবার ফাইনাল খেলি আমরা হারি কোনো অসুবিধা নেই তারপরে চোকার বলো অন্তত ফাইনাল পর্যন্ত ফাইনাল পর্যন্ত যাবো এটা একটা ভালো কথা বলেছেন তবে ওয়ার্ল্ড হয়তো নাম দেবে না কিন্তু বাংলাদেশের ভেতরে হয়তো কেউ যদি বলে থাকে তাহলে আমি রেসপেক্ট করি আমি রেসপেক্ট করি আমাদের প্রত্যাশা আমাদের দর্শকদের কারণ আমি জানি আমি কাছ থেকে দেখি আমরা এখনও মাঠে আছি আশেপাশে বিভিন্ন ফোন আসে আমাদের সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হয় আমরাও কিন্তু আমি আমরা এখানে যে কয়জন আছি এখানে আমরা যখন ক্রিকেটটাকে দেখি আমরা কিন্তু একটা আব অতটা আবেগ দিয়ে দেখি না এখানে আমরা আমরা কিছুটা টেকনিক্যালিটিস দেখি আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি অপোনেন্ট যদি ভালো খেলে তারপরও কিন্তু অন্তরে কিন্তু বাংলাদেশটা থাকেই সবসময় জি বাট কিন্তু সাধারণ মানুষ এবং তারা খুব যৌক্তিক কারণেই তারা কিন্তু হার দেখতে রাজি না এবং কষ্টটা আসে কখন যখন নাকি এরকম একটা পজিশনে এসে উইনিং পজিশনে এসে যখন ম্যাচগুলো হাত ছাড়া হয়ে যায় সেটা আমাদের নিজের ভুলে হোক বা অপোনেন্ট প্রতিপক্ষর ভালো ব্যাটিংয়ের বা ভালো বলিংয়ের কারণে হোক কারণ ওভারঅল আপামোর জন্য সাধারণত বায়াস থাকবেই এবং আমিও বায়াস যখন বাংলাদেশ খেলে বাংলাদেশের উইন চাই কিন্তু আমি চেষ্টা করি আমরা দেখি যে কোন জায়গায় কোন জায়গায় আমরা ই মিস করে গেছি যেখান থেকে আমরা ফর ফিউচার আমাদের ওই জায়গাগুলো কারেকশান কারেক্টিভ মেজেসগুলো জি যেন করা যায় জনাব জামিল আপনার কাছে আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই আজকে যখন টস হয়েছে যখন তো টসে বাংলাদেশ কিন্তু হেরে গেছে তখন একটা নেগেটিভ একটা ইমপ্রেশান ভেতরে ভেতরে কাজ করে যে টস মিস ম্যাচ মিস টসে হারা মানে হচ্ছে বাংলাদেশ মানে টসে যারা জিতবে তারাই জিতবে টসে যারা হারবে তারা খেলায় হারবে এরকম একটা পারসেপশন কি কাজ করে খেলোয়াড়দের মাথার ভেতরে নাকি এই এই প্রশ্নের সাথে সাথে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে খেলাটা কেমন হতে পারত পারসেপশনটা ঠিক কাজ করে না কারণ টসটা তো আসলে ভাগ্য সবাই দুজনই ডিসিশন নিয়ে রাখে যে আমি টস জিতলে কি করব জি কিন্তু যখন আপনি টস হারবেন তখন তো আর ওটা নিয়ে বসে থাকলে হবে না আপনাকে তখন অন্যরকম চিন্তা করতে হবে এবং সেটা কিন্তু টিম কিন্তু আগের থেকে চিন্তা করে রাখে কারণ টস যেহেতু ভাগ্যের উপর ডিপেন্ড করে সেহেতু আমি টস জিতব জিতবো এইটার উপরই আমি প্ল্যানিং করব তা কিন্তু নয় তো এটা হতেই পারে না সুতরাং তা দুই রকম ভাগ দুই রকমই প্ল্যানিং থাকে যে আমি টস জিতলে কি করব আমি টস না জিতলে কি করব সুতরাং যেহেতু আগে থেকেই প্ল্যানিং করা থাকে সুতরাং প্রথমেই চিন্তা থাকে যে আমি টস জিতলে ধরেন আজকে যদি বাংলাদেশ টস জিতত তাহলে বাংলাদেশও বোলিং নিত আগের কয়েকটা ম্যাচের প্রেক্ষাপট যদি দেখেন বা বা ইন্ডিয়ার আজকে টস জয় করে তারাও কিন্তু বোলিং বোলিং নিয়েছে জি হ্যাঁ সুতরাং বাংলাদেশ হয়তো টস জিতলে বোলিং নিত হ্যাঁ কিন্তু যখন বাংলাদেশ এর এর কারণ কি বাংলাদেশ টার্গেটে খেলতে পছন্দ করে না এই উইকেটটা যেটা রকি উর্বে কিছুক্ষণ আগে বলছিল যে ওরা কিন্তু যে প্রথম যখন বোলিং করেছে ওরা কিন্তু উইকেটের সুবিধাটা কাজে লাগিয়েছে উইকেটে একটু স্লো আরও স্লো করে দিতে চেয়েছে ওদের স্পিনারদেরকে ওরা এনেছে অ্যাবসলিউটলি আর একটু যদি অ্যাড করে দিয়ে আমি প্লিজ বাংলাদেশ যেটা টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোরটিন চেস করে জিতল যে উইকেটে ওই উইকেট আর আজকের উইকেট কিন্তু এক না এবং বাংলাদেশ যেটা নাকি শ্রীলঙ্কার সাথে সেকেন্ড ম্যাচটাও জিতল ওইটাও কিন্তু ওই দুশো চোদ্দো চেস করে যেটা জিতেছিল ওই উইকেট না সেই উইকেট দ্যাট ওয়াজ এ কুইকের উইকেট ওকে যার জন্য এত রান হয়েছে তো আপনি যে প্রশ্নটা করেছে তো ওই জন্যই আমি তাকে সাপ্লিমেন্ট করলাম ইয়েকে কারণ এইটা স্লো উইকেট আর ওই টস উইন তো ম্যাচ উইন ওর টস লস নো এটা কোনো ফ্যাক্টর না এখানে ব্যাটিংয়ে দুটো জিনিস আছে আপনার রান চেস করা ইজ ডিফিকাল্ট কিন্তু তাহলে এই ধারণাটা এবং আরেকটা জিনিস এই ধারণাটা কিন্তু যারা ভিউয়ার্স দর্শকদের ভিতরে কিন্তু কাজ করে দর্শকদের ভিতরে অনেক কিছু কাজ করতে পারে যেহেতু আমরা সবাই চাচ্ছিলাম যে টস জিতলে বাংলাদেশ বোলিং করবে বাংলাদেশ চেস করবে দুটো ম্যাচ আমরা চেস করে জিতেছি এই টুর্নামেন্টও জামিল এই টুর্নামেন্টও কিন্তু ম্যাক্সিমাম ম্যাচ ইন্ডিয়াও এবং অন্য যারা পরে ব্যাটিং করেছে তারা ম্যাচগুলো ইন্ডিয়া কিন্তু আবার আমাদের সাথে টস হেরে কিন্তু প্রথম ম্যাচটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে সেকেন্ড ম্যাচটা তারা কিন্তু টস হেরে জিতেছে জিতেছে আগে ব্যাট করে জিতেছে আমরা বলি গুড টস টু লুজ হ্যাঁ আজকে যদি বাংলাদেশ এই ম্যাচটাই যদি 
বাংলাদেশ আজকে জিতত তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা তাই দাঁড়াতো যে গুড টস টু লুজ যে এই যেটা রকুল ভাই বলছিল যে চেস করা কিন্তু অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এবং বিশেষ করে ফাইনালের মতো নার্ভ ম্যাচে হ্যাঁ আজকে যদি আমি আমি নিশ্চিত আজকে যদি বাংলাদেশ একশো সত্তর আশি পঁচাত্তর করত অবশ্যই বাংলাদেশ আজকে ম্যাচটা জিততো হ্যাঁ কারণ অথচ এই ম্যাচ এই সব একশো সত্তর পঁচাত্তর রান যদি লিগে করত তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ ম্যাচটা হাঁটতো জিততো না হয়তো কিন্তু এই নার্ভের খেলায় একশো ষাট সত্তর রান অনেক রান আট করে আপনাকে নিতে হবে প্রতিটা ওভারে এবং উইকেটও টিকিয়ে রাখতে হবে ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোক এবং বাংলাদেশ শেয়ার আগের বাংলাদেশ নেই যে আমি আসলাম দাঁড়ায় মারে দিলাম চার ওভারে সত্তর রান নিয়ে খেলা শেষ করে দিলাম তা কিন্তু আর নেই সুতরাং এরকম একটা স্নায়ক হই ম্যাচে ফাইনাল ম্যাচে একশো ছিষট্টি রান কিন্তু বেশ ভালো স্কোর এবং এটা যে ভালো স্কোর এটা কিন্তু ম্যাচ শেষে কিন্তু সবাই বুঝতে পেরেছে যে এই রানেই বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতে যাচ্ছিল শেষ বল পর্যন্ত খেলা হয়েছে সুতরাং আজকে যদি আমরা জিততাম তাহলে এই টসটাই কিন্তু হয়ে যেত গুড টস টু লুজ সুতরাং টসটা আসলে কোনো ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টর হচ্ছে আপনি মাঠে কত কি পারফর্ম করবেন আপনি আপনার প্ল্যানিং অনুযায়ী খেলতেছেন কি না সেই প্ল্যানিংটা আপনি ইমপ্লিমেন্ট করছেন কি না ঠিক মতন আপনি মাঠে গিয়ে আপনার মধ্যে কোনো টেনশন কাজ করছে কি না আপনি কোনো প্রেশার নিয়ে নিচ্ছেন কি না এইসব জিনিসগুলো আসলে এই ফাইনাল ম্যাচে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা ভারত কিন্তু আসলে আজকে এক কার্তিক ছাড়া কার্তিককে আমি একশো তো একশো নম্বর দিব এই জন্য আপনি আপনি তার শরীরি ভাষা দেখেছেন সে যেভাবে খেলেছে মনে হয় যেন যে সাত আট রান করে দরকার ও পারে রান যে দরকার সতেরো আঠারো করে এটা কিন্তু তার ব্যাটিং দেখে মনে হয়নি এবং সে যখন ছয় মেরে ম্যাচটা জিতিয়ে দিল তার মধ্যে কোনো উচ্ছ্বাস কিন্তু আমি দেখি নাই পরে যখন কার্তিক আসলো তখনই কিন্তু আমাদের সবার ভেতরে একটা লাস্ট বলে যখন কার্তিক আসলো লাস্ট বলে যখন কার্তিক আসলো তখন আমাদের ভিতরে একটা হতাশা ঢুকে গেছে অটোমেটিক ওর কিন্তু এরকম বেশ কিছু ইনিংস আছে এরকম ঝড়ো ইনিংস আছে বেশ কিছু টি টোয়েন্টিতে স্পেশালি কিন্তু হ্যাঁ আইপিএলে আইপিএলে কিন্তু অনেক ঝড়ো ইনিংস খেলেছে সে ও কিন্তু ভারতের টেস্ট ওয়ান ডে কোনো দলই কিন্তু সুযোগ পায় না কিন্তু টি টোয়েন্টিতে কিন্তু তার প্লেসটা কিন্তু কনফার্ম এবং টি টোয়েন্টিতে তাকে মোটামুটি আপনি স্পেশালিস্ট ধরতে পারেন আপনি দেখেন সে কোন সময় নেমেছে কিন্তু সে সিক্স ডাউন ব্যাট করতে নেমে ফাইভ ফিফ ফাইভ ডাউন ব্যাট করতে নেমেছে একেবারে শেষ পর্যন্ত একেবারে এবং আট বলে পঁয়ত্রিশ রান করে ম্যাচটা আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এবং খুব নির্ভার ব্যাটিং করেছে যেটা তার আগের ব্যাটসম্যানরা রোহিত শর্মা ছাড়া কেউ কিন্তু এইভাবে নির্ভার ব্যাটিং করতে পারেনি যার জন্য তাদেরকে বাংলাদেশের আটকে রাখতে সহজ হয়েছিল কেন পারেনি তারাও কিন্তু অনেক ভালো ব্যাটসম্যান মনীষ পান্ডে লোকেশ রাহুল এরা কিন্তু সব ভালো ব্যাটসম্যান বাট ওই যে বললাম ফাইনাল ম্যাচ নার এই প্লেয়ারগুলো খুব বেশি ফাইনাল ম্যাচ খেলেনি অত অভিজ্ঞতা না যে রকম ভাই বলছিল ইন এক্সপিরিয়েন্স কার্তিকের কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স আছে ইজ এ ভেরি মাচ এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার দীর্ঘদিন থেকে টপ লেভেল ক্রিকেট খেলছে অনেক দিন থেকে ভারতের ন্যাশনাল টিমে খেলেছে অনেক দিন তারপরে বাদ পড়লো আবার আইপিএল দিয়ে আবার টি টোয়েন্টিতে ফিরেছে ভালো পারফর্ম করছে এই যে এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স থেকে কিন্তু সে ম্যাচটা বের করে নিয়ে গেছে বাট তার আগের প্লেয়ার যারা ছিল লোকেশ রাউন্ড বলেন মনীষ পান্ডে বলেন তারা কিন্তু অত এক্সপিরিয়েন্স না তারা কিন্তু ওই প্রেশারটা নিতে পারে নাই যার জন্য আপনি দেখবেন তাদের রান আর বল মোটামুটি সমান সাতাইশ বলে আঠাশ রান পঁচিশ বলে ছাব্বিশ রান এই পঁচিশ বলে ছাব্বিশ রান সাতাইশ বলে আঠাইশ রান দিয়ে কিন্তু আজকে তারা ম্যাচ জেতাতে পারতো না যদি কার্তিকের আজকে এরকম আট বলে উনত্রিশ রানের একটা ইনিংস না থাকত সুতরাং সব মিলিয়ে আপনার গেম প্ল্যানটা কি আপনি কি চিন্তা করবেন পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে সে অনুযায়ী আপনি মাঠে পারফর্ম করে না যেটা রুবেল করতে ব্যর্থ হয়েছে ওই সময়টায় তার দরকার ছিল আরও বেশি লাইন অ্যান্ড লেন ঠিক রেখে বোলিং করাটা বাট আমরা কিন্তু সেটা রুবেলের মধ্যে দেখিনি যে নাকি আগের তিনটা ওভারে মাত্র তেরো রান দিয়েছে সে চতুর্থ ওভারে গিয়ে সে বাইশ রান দিল এবং ওই ওই ওভারে আপনি দেখবেন সে ফুল টস দিয়েছে হাফ বলই দিয়েছে শর্ট বল করেছে মানে একেবারে এলোমেলো বলিং করেছে হঠাৎ করেই এবং ওইখানেই আসলে ম্যাচটা আমরা হেরে গেছি জি আমি এই কথার রেস ধরে জনাব শোয়েব আপনার কাছে রেস করতে চাই তাহলে একই প্লেয়ার এর আগের বলগুলোতে সে এত কম রান দিল আর পরবর্তী সময় সে এত বেশি রান দিয়ে দিল তাহলে এটা কি স্নায়ুচাপ কি না অবভিয়াসলি স্নায়ু চাপ এটা আছে আমি বলবো আপনি আজকে যদি খেলা প্রথম দিকেই দেখেন তাহলে খেলা কিন্তু হয়েছে লাস্ট প্রথম ইনিংসেও দেখেন আমাদের লাস্ট ওভার আমরা কত সতেরো না কত রান নিলাম অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা সেকেন্ড লাস্ট
যেটা বলতেছিলাম যে লাস্ট তিন ওভারে মানে প্রথম তিন স্পেলে যেটা ছিল তিন ওভার মাত্র বারো না তেরো রান দিয়েছে বাকি রানটা চলে আসছে বাট ওর প্ল্যান প্ল্যান ঠিক ছিল মানে যেটা করা দরকার সেটা করার জন্য চেষ্টা করেছে বাট আন আনফর্চুনেটলি সেটা ফুলটোস হয়ে গেছে বাট এইখানেই দরকার হচ্ছে মোর অ্যাকুরেসি যে আমি ওই সময়টাতে ডেথ বলে আইসা ইয়র কার্ডটা মারাটা এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার এমটা কোথায় থাকা উচিত ওইটা ও ট্রাই করছে বাট হয়তো ফুলটাস পুরে গেছে এটা ভালো হয়ে গেলে আমরা হয়তো ভালোই বলতাম বাট যেটা কার্তিকের কার্তিক কিন্তু তার বলিং লাইন কি ঠিক ছিল আগের ওভারগুলোর মতো ওই তো যেটা বললাম যে মানে একটু কনফিডেন্সের অভাব ছিল আমি এখানে হয়তো ও একটু নার্ভাস ফিল করছে আমার আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নার্ভাস ছিল ওই জায়গাটাতে যেটা বলা হয় যে ফাইনাল ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা অনেকের কম ইভেন এইটা যদি বাংলাদেশে হতো আমাদের দেশের মাটিতে হইতো তাইলে ক্রাউডের যেই প্রভাবটা থাকতো সেটা আমাদের ফরে থাকতো ওইখানে দেখেন আমরা কিন্তু এগেনস্টে খেলছি সোফার শ্রীলঙ্কান দর্শক সব আমাদের এগেনস্টে ছিল আমাদের মানে ছিল আমরা আমরাই ছিলাম মানে আমাদের কিছু দর্শক আমরা প্লেয়ারাই বাট এখানে রোবেল যে ম্যাচ খেলে না রোবেল কিন্তু অলমোস্ট ওয়েল এক্সপিরিয়েন্স আই মিন বাট এখানে সে প্রেশারটা ধরে রাখতে পারে নাই জাস্ট ওই জায়গাটা ও মানে হয়তো মেবি সামহাও কোনো জায়গায় হয়তো কনফিডেন্সটা লোড ছিল বা ও যেটা করার চেষ্টা করেছিল সেটা অ্যাকুরেসিটা ঠিক হয় নাই বাট এমনি ও ওর জায়গা মতোই বল করেছে কিন্তু এখানে কার্তিককে ধন্যবাদ দিবে এই জন্য বিকজ হি ইজ এ গুড এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার ওর স্ট্রাইক রেট যদি আইপিএল আপনি দেখেন তাহলে ম্যাসিভ সো ওর পক দেখেন ওর নার্ভাসনেস ছিল না ওদের ইনিংসটা শেষ করবে লাস্ট বলে পাঁচ রান দরকার ওর মধ্যে সেই কোনো নার্ভাসনেস ছিল না এটা হয়ে গেছে মার্সে যেটা ইসে বলল জামিল ভাই বললো যে কোনো কিছু শো করে নাই সে সিক্স মার মেরেও তারপর তার মধ্যে কোনো ছিল না তার মানে কুল অ্যান্ড কাম প্লেয়ার সে মানে যেটা বলে একদম ঠান্ডা মাথার প্লেয়ার সে শেষ করছে আরামসে আরামভাবে আর কি আর লাস্ট ওভারের জন্য সৌম্য কি পারফেক্ট ছিল কি না অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে কোনো অপশন নাই কারণ আপনি পেস বলিং ছাড়া সেখানে ওই স্ট্রাইক যার স্ট্রাইক রেট ওয়ান ফর্টি প্লাস সামথিং মেবি সো সেখানে আপনি স্পিনার দিয়ে ওখানে পাবেন না ও তো টপ অর্ডারের ব্যাটসম্যান দীনেশ কার্তিক আর আমি স্পিন আনতেও সাহস পাচ্ছি না বিকজ দুইটাই রাইটি ব্যাটসম্যান ছিল সে অফ স্পিনের এগেনস্টে রাইটি ব্যাটসম্যানের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয় যেটা রোহিত শর্মা থাকা অবস্থায় যখন ব্যাটিং করেছে যেটা মিরাজ কিন্তু অলমোস্ট নতুন বলে খারাপ করে না সবসময় ভালো বল করে কিন্তু আজকে মার খেয়ে গেছে প্রথম ওভারটা সো ওইটা একটা অপশন ছিল যে আমাদের আমার নাজমুলের বল ছিল না সাকিবের বল ছিল না রুবেলের ওভার শেষ মুস্তাফিজের ওভার শেষ এখন আর বলার তো পেস বলার কেউ নেই সো একটাই অপশন ছিল সেটা সৌম্য খারাপ করে নেই পাঁচটা বলই কিন্তু ভালো করে দিয়েছে আনফর্চুনেটলি একটা বল ওর জোনের বাইরে চলে গেছে যেটা হচ্ছে ফ্রি রেঞ্জে চলে গেছে এটা যেটা রকুল ভাই বললো যে ওখানে বসে বসে যে আমি মারলে আমি পাইলে আমিও মারতে পারতাম এটা সো ইটস ক্যান হ্যাপেন সো এটা এটা আরেকটা বলবো যে এক্সপিরিয়েন্সের অভাবে কারণ ওই ওইখানে সৌম্য সরকার সবসময় বল করে অভ্যস্ত না সো ওর কাছে বল দেওয়া হয়েছে ও যে হ্যাঁ আমরা এত বেশি এক্সপেক্ট করতে পারি না ওর কাছ থেকে তারপর যে লাস্ট বল পর্যন্ত নিয়ে আসে ইটস এ হেডস আপ টু দেম আপনার <laughs> 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 একটা টিমের তো একটা দুটা একাধিক স্ট্রাইক বোলার থাকে তারপর ওই একাধিক দুজনের মধ্যে যে মেইন স্ট্রাইক বোলার ইয়ে করেছে রুবেল কিন্তু বাকি যেটা বললেন যে তেরো রান দিয়েছে তিনটা বলে সো ইট ওয়াজ এক্সপেক্টেড যে রুবেল এসে ভালো করে দেবে হয়তো দশ রান দিবে বারো রান হয় নাই হয় নাই ইট ওয়াজ নট এ ডে ফর রুবেল তার ওই যে যেটা নাকি একটু আগে শরীফ বলেছিলেন যে সে ওই অ্যাপ্লিকেশানটা তার ঠিক হয়নি এবং সেই স্ট্রেসটা নেওয়ারও হয়তো বা তার থেকে ক্যাপাবিলিটি হয়তো বা সেটা সে পরিচয়ে যে হয়তো যায়নি আমি আবারও আসবো ছোটোটা বিরতির পরে বিরতির পরে আমাদের দর্শকরা কিছু কমেন্টস করেছে সেগুলো একটু অ্যাড্রেস করবেন সুপ্রিয় দর্শক সেভেন রিংস এম লেটার এসে নিচ্ছি ছোট্ট আরেকটা বিরতি ফিরবো খুব শিগগিরই আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক দেখছেন এসে টিভি রাতের আয়োজন সেভেন রিংস এম লেট এডিশন আমরা আবারও ফিরছি আমাদের আলোচনা আলোচনা ফিরবো আপনাদের পাঠানো বেশ কয়েকটি কমেন্টস রয়েছে সেগুলো পড়তে চেষ্টা করছি মায়া বলেছেন বাংলাদেশের প্লেয়াররা অনেস্ট পরিশ্রমী শুধু জিতলে ভালো আর হারলে খারাপ 
এই ধারণা যেন কোনো দর্শক পোষণ না করেন আপনাদের উদ্দেশ্যে আপনাদের একজন দর্শক বলেছে রাজু বলেছেন যে আমি রুবেলকে দোষ দেব না দোষ দিব অধিনায়ককে এটা কতটুকু সত্য রাকিব ভাই বলবেন ইব্রাহিম বলেছেন আমি সবগুলো একটু পড়ে তার উত্তর সুবিধা হবে আপনাদের ইব্রাহিম বলেছেন যে মেহেদি যেভাবে রান করেছে কার্তিকও করেছে আমি মনে করি রুবেলের দোষ দেওয়া উচিত হবে না রাশেদ বলেছেন যে রিয়াদকে দিয়ে কেন বল করানো হলো না রিয়াদ কি এতটাই ইনজিউর্ড ছিল নাকি অন্য কোনো কারণ ছিল শকত শকত বলেছেন যে আমরা মাস্টারফিকে খুব বেশি মিস করছি মাস্টারফিকে কি প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমরা যাচ্ছি সরাসরি রকিবুল ভাইয়ের কাছে প্রথমটা ছিল যে রুবেলকে যে কেন করানো হলো বা এরকম একটা প্রশ্ন বলে এখন রুবেল এলো আমাদের টিমের সবচেয়ে স্ট্রাইক বোলার এই টুর্নামেন্টও যদি আপনি দেখি আমরা আমি দর্শকের তার কনসার্ন বা তার এই কষ্ট বা তার এই চিন্তার সঙ্গে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে তারা ভাবেন এটা নিয়ে কিন্তু আমি যেটা ভাবি বা আমি যেটা ফিল করি যে আমি যদি ক্যাপ্টেন হইতাম ওইখানে প্যানাল্টি বোঝা আমি রুবেলকে দিয়ে করাতাম কারণ রুবেল ইজ মাই স্ট্রাইক বোলার তার আগের তিনটা ওভার যদি আমরা দেখি সে তিনটা ওভারে সে মাত্র বারো রানটা তেরো রান দিয়েছে তেরো তেরো রান দিয়েছে এখন আমি এজ এ ক্যাপ্টেন বা আপনি এজ এ ক্যাপ্টেন তো আপনি এক্সপেক্ট করবেন না যে ও ওর ওই ওভারে এসে বাইশ রান হয়ে যাবে বা অথবা তার এগেনস্টে চড়াও হবে এবং ওরকম দিনেশ কার্তি একটা আজরায়েলের মতন চলে আসবে এখানে এসে ভর করে ফেলবে এটা তো আমরা এক্সপেক্ট করি নাই বাট ইট হ্যাপেন্স এটা হয়ে যায় ইটস আওয়ার ব্যাড লাক আমাদের কষ্ট লাগছে এটা আমাদের থেকে বেশি কষ্ট কিন্তু রুবেলই ফিল করছে কাজে রুবেলকে ওইখানে আনাটার ভিতরে আমি কোনো রকম ভুল দেখি না আর উনিশতম ওভার আমি আপনাকে বললাম প্যানাল্টি মেট ওভার মোস্ট ক্রুশিয়াল ওভার ওই ওভার আপনি যদি কন্ট্রোল করতে পারেন আপনি দেখেন যে বাইশ রান দিয়েছে বাইশ ওখানে যদি আপনি ওখান থেকে ছটা রান কমে ফেলেন ছটা রান নিয়ে নেন তাহলে শেষ বলে তার দরকার থাকতো তাদের এগারো রান এগারো রান তো ওইখানে দাঁড়ায় বোলার এসে বল করতো নো বল না করলে হয়েছে ছয় মারো ছয় মারলেও আমরা জিতে যেতাম তো ক্রিকেট এইটা পেন্ডুলামের মতন কখন কোথায় যায় আর ক্যাপ্টেনের সারাক্ষণ মাইন্ড বগলিং করে তার থিঙ্কিং তার একটা প্ল্যান থাকে কাকে কখন আনবো হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে এখানে আর একটা প্রশ্ন আসছে যে সৌম্য যে লাস্টে করলো এখন কেন ইয়েকে করে রাইটাম অফ স্পিন বোলার হইলে কার্তিক বলেন বা ওখানে ওখানে যে সাংকার ছিল এরা অফ স্পিন বল ভিতরে আসে রাইটাম অফ স্পিন লেফট টার্ম ব্যাটসম্যান হইলে অফ স্পিনার বল করলে এফেক্টিভ হয় ওই জন্যই হয়তো ক্যাপ্টেন চিন্তা করেছে যে না তাকে এখন ওই সময় আনা যাবে না যে জিনিসটা শ্রীলঙ্কার সাথেও সাকিবকে একটু সমালোচনা করা হয়েছে যে এবং সে জবাবটাও সে সঠিকই দিয়েছে যে সে দুই ওভার করেনি নিজের এক আর নাজমুল অপুকে একটা ওভারও করানো হয়নি উনি সেই জবাবটা কিন্তু সুন্দর দিয়েছে কারণ ওই সময় তো দুটো লেফট টার্ম ব্যাটসম্যান দে ওর গোয়িং স্ট্রং গান কুশল ইয়ে প্যারেরা আর আমি যদি আজকে দর্শকের কাতারও আমি একজন আমিও ফিল করছি আমার খুব খারাপ লাগছে দর্শকদের মতো বাট আমার মনে হয় আমাদের এই ইটা নিয়ে আমাদের করা এই দুঃখটা নিয়েও অন্তত আমাদের চোখ বন্ধ করলে আমরা দেখব যে আমরা কত ভালো ক্রিকেট খেলেছি এই টুর্নামেন্টটাতে যেটা নাকি জামিল সাহেব একটু আগে বললেন শুরুতে জামিল যে আমাদের কোথার থেকে আমরা উঠে এসেছি একটা হতাশা এসে ভর করেছিল আস্থার অভাব হয়ে গেছিল প্লেয়াররা নিজেরও কনফিডেন্স লুজ করেছিল এক দেড় বছর থেকে কোনো পারফরমেন্স হচ্ছে না সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ এবং ঘুরে দাঁড়িয়েছে মানে কি এবং তারা যে জিনিসটা চাচ্ছিল যে একটা উইন ক্যান টার্ন দ্য হোল চেঞ্জ দ্য হোল থিং অ্যান্ড হুইচ হ্যাজ হ্যাপেন হ্যাঁ আমরা চ্যাম্পিয়নশিপটা লস করে ফেলছি ইট ওয়াজ আওয়ার ম্যাচ ইট ওয়াজ এনিবডিজ ম্যাচ এটা যে কেউ জিততে পারে আজকের ম্যাচে বাট ওদিকে চলে গেছে এই আর কি ইসলাক ইসলাক জি জনাব জামিল আমাদের সময় খুব অল্প আমাদের দর্শকরা একটা প্রশ্ন করেছে সেগুলো একটু যদি অ্যাড্রেস করেন পাশাপাশি আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটি হলো যে বাংলাদেশে যে প্লেয়াররা যারা খেলছেন এই যে রাকিব ভাই বলছিলেন যে প্রায় অনেক দিন যাবৎ বাংলাদেশের যে পারফরমেন্স সেটা নেগেটিভ ছিল তো এটার একটা কি কারণ হতে পারে যে বাংলাদেশে বাংলাদেশের যে কোচ 
সেটি কোনো সংকট হিসেবে তারা দেখছেন কিনা নাকি এটা মনস্তাত্ত্বিক একটা বিষয় যে আমরা কেমন করব বা কি করতে যাচ্ছি এরকম কিছু হতে পারে কিনা কোচের বিষয়টা তো একটু আছেই আমাদের দীর্ঘদিন হাতুলা সিংয়ে কোচ ছিলেন উনি হঠাৎ করেই চলে গেছেন এবং বিসিবি যতটা আশা করেছিল যে যতটা কুইকলি তারা কোচ নিয়োগ দিতে পারবে আশা করেছিল এবং তারা মোটামুটি কনফার্ম ছিল যে নিদাস ট্রফির বেশ আগেই হয়তো বাংলাদেশে যে আমাদের ট্রাই নেশনটা হয়েছে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সিরিজ হয়েছে তার আগে হয়তো সম্ভব ছিল না বাট ইন দ্য মিন টাইম একজন ভালো কোচ পেয়ে যাবে বিসিবি কিন্তু সেটা খুবই আশা করেছিল বাট সেই সিরিজ শেষ হলো টুর্নামেন্ট শেষ হলো সব শেষ হলো নিদাস ট্রফিতেও গেল বাট তার মধ্যে বাংলাদেশ কোনো কোচ সেরকম কোচ খুঁজে পেল না এবং বাংলাদেশে তো যে পারফরমেন্সের যে আমাদের ঘাটতি ছিল বাংলাদেশে সেটা কিন্তু অনেকটা আমি মনে করি যে কাউকেই কোনো কোচিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি একটু টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে খালেদ মাহমদ সুজনকে দেওয়া হয়েছে কোনো এই 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 সিরিজে তো আমাদের কোটনি ওয়ালসকে ভারপ্রাপ্ত কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাট ওই সিরিজে কিন্তু আমাদের বিসিবি সভাপতিই বলেছিলেন যে এই সিরিজে সাকিব বাসরাফি কোচ মানে আসলে কেউই কোচ না মানে অর্থাৎ ওরা নিজেরা নিজেরাই যা করে সেটাই সুতরাং এরকমভাবে তো আসলে একটা টিম মাঠে যেতে পারে না সুতরাং কোচের ওই ব্যাপারটা তো কিছুটা ভূমিকা অবশ্যই কারণ কোচিং কোচের কিন্তু নিজস্ব কিছু প্ল্যানিং থাকে এবং সেই প্ল্যানিংটা কিন্তু খুব বেশি এফেক্টিভ এবং হাতুরা সিং যতখানি সাফল্য পেয়েছেন তার নাইনটি পারসেন্ট পেয়েছেন উনি তার স্ট্র্যাটেজির কারণে সেটা আপনি টেস্ট ম্যাচে শ্রীল অস্ট্রেলিয়াকে ইংল্যান্ডকে হারানো বলেন আর শ্রীলঙ্কায় গিয়ে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সবগুলো টেস্ট ওয়ান ডে টি টোয়েন্টি সিরিজ ড্র করা বলেন আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া বলেন তার স্ট্র্যাটেজিটা ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক হ্যাঁ কিন্তু সো কোচদের কিন্তু একটা আলাদা প্ল্যানিং থাকে গেম প্ল্যান থাকে স্ট্র্যাটেজি থাকে সেই জিনিসগুলো বাংলাদেশ ভীষণভাবে মিস করেছে এই এই যখন আমরা হোম সিরিজ খেলেছি শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে নিয়ে যে ট্রাই নেশন হয়েছিল আমাদের শ্রীলঙ্কার সাথে যে টি টোয়েন্টি টেস্ট ওডিআই সিরিজ হয়েছিল সেখানে কিন্তু এইটা বাংলাদেশ অবশ্যই আমি বলবো মিস করেছে এই কোচিংয়ের ব্যাপারটা গেম প্ল্যানের ব্যাপারটা স্ট্র্যাটেজির ব্যাপারটা এইখানে যখন আমরা গেলাম তখন কিন্তু বিসিবি আর সেই পথে হাঁটেনি কোচ পাওয়া না গেলেও বিসিবি কিন্তু কোটনি ওয়ালসের মতো একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে কিন্তু দায়িত্ব দিয়েছিল এবং কোটনি ওয়াল যেই মাপের অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতা তার আছে হ্যাঁ কোচিংয়ের হয়তো হেড কোচের অভিজ্ঞতা হয়তো তার নেই বাট তার খেলোয়াড়ি জীবনের যে অভিজ্ঞতা বিশাল অভিজ্ঞতা এবং ক্যারেবীয় একটা লিজেন্ড সে তার তো এই খেলাটা সম্পর্কে একটা বিশাল ধারণা আছে সুতরাং সে তার মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে এখানে কিছু গেম প্ল্যান করেছে কিছু স্ট্র্যাটেজি দিয়েছে সেটা কিন্তু বাংলাদেশ সেটাকে ভালোভাবে মাঠে কাজে লাগিয়েছে এবং বাংলাদেশ সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্লাস দেশের মধ্যে অনেক সময় কিন্তু আপনি দেখবেন ক্রিকেটে ব্যাট প্যাস বলে একটা কথা আছে আপনি কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই ওই চোকার্স শব্দটা ব্যবহার করছিলেন যে চোকার্স লোকের লোক বলছেন যে আমরা এখনও ওই জায়গায় যেতে পারিনি খুবই সত্য কথা চোকার্স আপনি তখনই বলবেন যখন একটা সুপার টিম বারবারই একটা সিরিজের ফাইনালে গিয়ে আর পারে না তখন আপনি তাকে বলবেন চোকার্স আমরা ওই লেভেলে যেতে পারিনি কিন্তু ব্যাট প্যাচ কিন্তু চোকার্স বা আপনি খারাপ টিম ভালো টিম সবারই কিন্তু একটা খারাপ সময় যায় বাংলাদেশ সাউথ আফ্রিকাতে একটা পর্যদস্ত হয়ে আসার পরে বাংলাদেশেরও একটা খারাপ সময় গেছে যার জন্য ক্রিকেটাররা কিন্তু বুঝতে পারছিল আমাদের একটু খারাপ সময় যাচ্ছে আমাদের একটা জয় আমাদেরকে টান করিয়ে দিতে পারে আত্মবিশ্বাসটা ফিরিয়ে দিতে পারে একটা ম্যাচ যদি আমরা জিততে পারি এবং এই জায়গাতে আমি বাংলাদেশের প্রতিটা খেলোয়াড়কে আমি সাধুবাদ জানাতে চাই যে তারা একটা জয় পাওয়ার পরে যেভাবে উজ্জীবিত হয়ে এই টুর্নামেন্টটা খেলেছে এবং ফাইনালে গেছে তাতে তারা প্রমাণ করেছে খারাপ সময় যদি আমরা মানসিকভাবে ঠিক থাকি আমাদের যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে খারাপ সময় বেশি দিন দীর্ঘায়িত হয় না আমাদের কিছুটা খারাপ সময় গেছে বাট আমরা আমাদের নিজেদেরকে ফিরে পেয়েছি আমি আমি মনে করি খুব দ্রুতই তারা ফিরে পেয়েছে শুধুমাত্র দেশে একটা ট্রাই নেশন একটা সিরিজ আমরা ভালো করিনি বাট সাউথ আফ্রিকা তো আসলে যে কোনো দলই গিয়ে বিপর্যস্ত হয় সুতরাং ওইটা কোনো আমি ওইটাকে কোনো কাউন্টের মধ্যে আনতে চাই না আমাদের সবচেয়ে খারাপ সময় গেছে আমাদের দেশে দেশের মাটিতে সুতরাং ওইটা খারাপ সময়টা বাংলাদেশ কিন্তু এই অ্যাওয়ে সিরিজে অ্যাওয়ে সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানো কিন্তু খুব কঠিন কাজ কঠিন সাধারণত কিন্তু হোম সিরিজেই একটা টিম ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েছে অ্যাওয়াই সিরিজে এবং অনেক নেগেটিভিটির মধ্যে এরকম একটা জায়গা থেকে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে ফাইনাল খেলেছে এবং ফাইনালটা জিততেই পারত এরকম একটা জায়গা থেকে বাংলাদেশ যে ক্রিকেট
সময় যদি খুব অল্প লাস্ট বলে যদি কোনো কারণে যদি ঠেকি এটাকে চারও যদি করা হতো তাহলে মোটটা কি ঘুরতে পারতো হ্যাঁ হলে একটা সুপার ওভার হতো তাই হতো তাই হলে একটা সুপার ওভার হতো সুপার ওভারে যে বেশি রান করত এক ওভারের খেলা হতো ওই ওভারে যে বেশি রান করত উইকেট হারালে আবার সেটার আবার অন্য হিসাব আছে বাট যে এক ওভারে ভালো করবে সেই জিতবে সেই জায়গাটা আমরা জিততেও পারতাম মোস্তাফিজ বল করছে বাংলাদেশের সতেরোতম ওভারটা মোস্তাফিজ যেমন পড়লো ওরকম যদি ওভারটা করতো সুপার ওভারে তাহলে তো এক রান হতো মাত্র তো বাংলাদেশ তো এমনি ম্যাচ জিতে যেত সুতরাং ওইটাও একটা জুয়া খেলার মতো সাডেন ডেথ যেটা রকিবুল ভাই বললো এনিথিং ক্যান হ্যাপেন বাট তারপরে আমাদের আরেকটা সুযোগ তৈরি হতো জি আমাদের সুপার ওভারে যাওয়া আমরা জিততেও পারতাম হয়তো এবং যাই হোক আমরা জিততে পারিনি ঠিক আছে বাট আমরা আমার আজকে গর্ব হয় যে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দেশে ফিরবে এটাই সবচেয়ে বড় কথা জি জনাব শরীফ একদম শেষ প্রান্তে আমরা তারপরে আমরা একটু ক্রিকেট অঙ্গন নিয়ে একটু কথা বলতে চাই ক্রিকেটারদের অনেক সময় অনেক অভাব অভিযোগের কথা শুনতে পাওয়া যায় তাদের অনেক নৈতিক স্খলনের কথা শুনতে পাওয়া যায় এই জন্য অনেক ভালো ভালো ক্রিকেটাররা যারা কিন্তু মাঠ থেকে ছিটকে গেছে ছিটকে পড়েছে তো সেই জায়গাগুলোতে মেক আপ করার জন্য আপনার কাছে কি মনে হয় যে ক্রিকেট বোর্ডের কিছু করণীয় আছে বা রাষ্ট্রের কিছু করণীয় রয়েছে প্রথমত আমি একটা কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে আমরা এখানে বসে কথা বলা যত ইজি টিভিতে খেলা দেখে যত ইজি মনে হয় কিন্তু সবচেয়ে বেশি কষ্টকর যারা ম্যাচ খেলেছে আমরা যারা আজকে ম্যাচ খেলে হেরেছে এদের চেয়ে তো কষ্ট আর কেউ থাকে নাই সো এইটা আমাদের সবারই বুঝতে হবে দর্শকদের আমরা খুব ইমোশনাল বাঙালি সো সবসময় ক্রিকেটের সাথে থাকা দরকার আমাদের সাপোর্ট করা দরকার বাংলাদেশ টিমকে এটা আমার বলা জরুরি আমি মনে করি সো আপনার আমি কোনো প্লেয়ারকে নিয়ে কোনো কমেন্টস করতে চাই না বাজে কারণ তারা তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে মাঠে খেলার চেষ্টা করে কখনোই কেউ হারার জন্য মাঠে নামে না প্রতিটা প্লেয়ারে অনেক সময় মিস্টেক বাই মিস্টেক হতে পারে ক্যাচ একটা ড্রপ হতে পারে একটা আমি কেউ জিরো রানে আউট হওয়ার জন্য কেউ মাঠে যায় নাই সবারই একটা এক্সপেকটেশন থাকে আমি ভালো খেলব সো আশা করি দর্শক সবসময় প্লেয়ারদেরকেই সাপোর্টটা করবেন জি হ্যাঁ আর যেটা আপনি বললেন যে স্ক্যান্ডেল যেগুলো নেই এগুলো আসলে অবশ্যই বো বিসিবি এখন আগে থেকে অনেকটা স্ট্রংলি এগোচ্ছে অনেক কিছুই নেই আগে হয়তো বা প্লেয়ারদের উপরে ছেড়ে দিত যে তোমরা ঠিক হয়ে যাও যদি কোনো এরকম কিছু থাকে আগে কিন্তু এরকম ছিল না অনেক কিছু অনেক কিছু এখন সামনা সামনে আমরা ফেস করতেছি এটা মিডিয়ার কারণে হোক বা আদার্স অন্য কোনো কিছু কারণে এটা আসছে এটা আসলে মিডিয়ার আমি বলবো যে বিসিবির উপর বিসিবির দায়িত্ব কতটুকু মানে এটার কন্ট্রোলে নিয়ে আসা অবশ্যই বিসিবি সে দায়িত্ব নিয়েছে আমি নাম বলার দরকার নেই তারপরে রিসেন্টলি আপনারা অনেক কিছু দেখেছেন সেটা প্রমাণও হয়েছে যে তারা অ্যাগ্রেসিভলি অনেক কিছু প্লেয়ারদের এগেনস্টে নিতে পেরেছে সেটা হয়তো বা আমি মনে করি যারা এটার সাথে জড়িত ছিল বা এই সমস্ত কাজে যারা জড়িত ছিল সবাই মনে এখন মোটামুটি একটু সাবধান হয়ে গেছে যে এগুলো করা ঠিক হবে না বা করলে আমরা এখান থেকে পার পাবো না আর আরেকটা জিনিস নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে এই যে আমরা ইনএক্সপিরিয়েন্সের জন্য আমরা মানে খেলা আমাদের শেষ পর্যন্ত আমরা হারছি যে লাস্ট বলের কথা বললেন যে চোকার্সের কথা বলতেছেন এখানে কেন আমরা ইউজ টু হতে পারছি না সেটা আমি বলবো ডোমেস্টিকে যদি আমরা আর একটু এ টি টোয়েন্টি এই ফরম্যাটগুলো যদি আমরা একটু ফোকাস করি লাইক আমরা বিপিএল খেলছি বাট বিপিএল আপনাকে বুঝতে হবে আমরা লোকাল প্লেয়ার কয়টা খেলার মতো এখানে স্কোপ পাচ্ছি আমাদের আমরা যদি পাঁচজন ফরেন প্লেয়ার নিয়ে খেলাই সেখানে ব্যাটিং বলেন বলিং বলেন সব কিছুর মানে অপরচুনিটি থাকে আগে ফরেনারদের সো লোকাল প্লেয়ারদের দায়িত্বটা অনেকটাই কমে যায় সো আমি যদি লোক আমি যদি এবার মনে হয় একটা প্ল্যান আছে যেটা হচ্ছে টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট করবে এই আপনার আমাদের প্রিমিয়ার লিগে সুপার লিগের পরপরই মেবি একটা শুনেছিলাম করবে বাট আমি মনে করি এটা লোকাল প্লেয়ারদেরকে করা উচিত আরও গেম খেলানো উচিত তাইলে আজকে যেমন সৌম্য সরকার লাস্ট ওভারে গিয়ে যে নার্ভাস ফিলটা করেছে সেটা হয়তো ওখানে সে যদি আবার ডোমেস্টিকে খেলে যেত তাহলে সেই নার্ভাসনেসটা তার কাছে থাকতো না সো এরকম আমাদেরকে টুর্নামেন্ট আরও বেশি বেশি আরও বেশি বেশি করে খেলাতে হবে আপনাদের তিনজনকে এই রাতের বেলা সময় দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক দীর্ঘদিন পর হলেও বাংলাদেশ তার যে পারফরমেন্স লেভেল সেই পারফরমেন্স লেভেলকে আবার তাদের সেই 
পুরনো জায়গায় ফিরে আনতে সক্ষম হয়েছে সেজন্য অবশ্যই বাংলাদেশ সাধুবাদ পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং আজকে যে খেলা খেলেছে সেটি অবশ্যই ফাইনাল ফাইনালের মতোই হয়েছে এবং বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশ জানিয়ে দিয়েছে যে বাংলাদেশ এখন আর এমন কোনো দল নয় যার সাথে হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে জিতে যাওয়া যাবে শেষ বল পর্যন্ত যুদ্ধ করে ধৈর্য ধরে বাংলাদেশের সাথে খেলে যেতে হবে বাংলাদেশ দলকে স্যালুট জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি জানিয়ে রাখছি লেটে রেশন পুনঃপ্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এস এ টিভির সঙ্গেই থাকবেন